আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি গত ক্লাসে আমরা ন্যারেশন নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডে আছে সিদ্দিক নয়ন স্যার আমরা ন্যারেশন নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম আজকে আমরা ন্যারেশনের থার্ড ক্লাস তো আমরা গত ক্লাসে ন্যারেশনের বেসিক এবং সেন্টেন্স এবং প্যাটার্নগুলো আমরা শিখেছিলাম বিভিন্ন স্ট্রাকচারগুলো আমরা শিখেছিলাম কিভাবে পরিবর্তন করতে হয় আমি একটা সক দেখিয়ে করে দিয়েছিলাম তোমরা সহজে এটা দেখেছ তো সেখানে তোমরা মোটামুটি আমরা আজকে আলোচনা করব হচ্ছে এক্সেপশনাল সম্পর্কে আলোচনা করব তো সেখানে আলোচনা করার আগে আমি বলতে চাই তোমরা আজকে এই ক্লাসে যারা নতুন এই মাত্র অ্যাড হয়েছ এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে পাশে যে বেলটা আছে নোটিফিকেশান বেলটাকে অল করে রাখবে যাতে পরবর্তী যে কোনো ভিডিও আপলোড করলে তোমার নোটিফিকেশান অ্যাক্টিভ করতে পারো অবশ্যই আমার ভিডিওর উপর লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করছো তাদেরকে ধন্যবাদ তো আমি সময় বেশি নিচ্ছি না ক্লাস দীর্ঘায়িত হবে আমরা সরাসরি ক্লাসে যাই আমরা আজকে আলোচনা করব ন্যারেশানির এক্সেপশনাল যে রুলগুলো আছে ব্যতিক্রমধর্মী যে রুলগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব তো সেই এক্সেপশনাল রুলগুলো নিয়ে আলোচনা করার আগে আমি আবারও বলে দিতে চাই তোমাদেরকে ন্যারেশান বুঝতে হলে প্রথম আমার দুইটা ক্লাস দেখে আসতে হবে কারণ ওই ক্লাস দুইগুলো তোমরা না দেখে আসো তাহলে এক্সেপশনাল কিছুই বুঝবে না কারণ ওইখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি তো আমরা যাই সেই ক্লাস আশা করি তোমরা সেই ক্লাসগুলো দেখে নেবে তো এক্সেপশনাল আমরা বলতে যেটা বোঝাই ব্যতিক্রমধর্মী যে নিয়মগুলো আছে যখন উই দ্বারা মানব জাতি বুঝাইলে ফার্স্ট পার্সন হওয়ার সত্ত্বেও ইনডাইরেক্ট স্পিসে তার পরিবর্তন হয় না আমরা সাধারণত জানি পার্সন পরিবর্তনের নিয়মে আমরা আলোচনা করেছিলাম যদি উই যদি থাকলে ফার্স্ট পার্সন থাকলে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন হবে কিন্তু যদি সেটা মানব জাতি যদি এটা আবার ব্যতিক্রম হচ্ছে যদি এই উই দ্বারা যদি মানব জাতিকে বুঝায় তাহলে এটার কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন দা টিচার সিট উই আর মটার উই মানে আমরা মানব জাতি দা টিচার সিট দ্যাট উই আর মটার এটার কিন্তু চিরন্তন সত্য এই জন্য কোনো পরিবর্তন হয় নাই আবার যদি উই যদি বক্তা স্পিকার ও যাহাকে উদ্দেশ্য করে উভয়কে বোঝায় উভয়কে বক্তা এবং বক্ত মানে উদ্দেশ্য যাকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে উভয়কে বোঝায় তাহলে ইন্ডিয়ারে কিছু বিষয়ে তার কোনো পরিবর্তন হবে না ইন্ডিয়ারে কিছু কী হবে না তার কোনো পরিবর্তন হয় না এটা আমরা একটু খেয়াল করে দেখি হি সেই টু মি হি শুড ডু আওয়ার ডিউটি উই শুড ডু আওয়ার ডিউটি উই মানে আমরা হি সেই টু মি সে এবং মি আমরা দুইজনকে উদ্দেশ্য করতেছে যে উই শুড ডু আওয়ার ডিউটি এই জন্য উই শুড ডু আওয়ার ডিউটি নো পরিবর্তন কোনো পরিবর্তন নেই আবার সাম এক্সট্রা টিপস গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি মাস্ট সাধারণত হ্যাড টুতে রূপান্তরিত হয় মাস্ট কি হয় সাধারণত হ্যাড টুতে পরিবর্তিত হয় মানে তারপরে হচ্ছে আর একটা বিষয় আমি বলবো ফার্স্ট পার্সনে মাস্ট এর মাস্ট কোনো পরে ভবিষ্যৎ কাজের দ্বারা বাধ্যবাধকতা বোঝাতে ইন্ডাইরেক্ট স্পিসে উড হ্যাড টুতে পরিবর্ত হয় এই বিষয়টা একটু তোমরা খেয়াল রাখবে যে মাস্ট সাধারণত কিছু পরিবর্তন হয় হ্যাড টুতে পরিবর্তন হয় কিন্তু ফার্স্ট পার্সনের মাস্ট এই মাস্ট কোনো ভবিষ্যৎ কাজের দ্বারা বাধ্যবাধকতা বোঝাতে ইন্ডাইরেক্ট স্পিসে উড হ্যাপ টুতে পরিবর্তিত হবে উড হ্যাপ টুতে কী হবে রূপান্তরিত হবে আমরা একটু খেয়াল করব উড হ্যাপ টুতে রূপান্তরিত হয় যেমন উদাহরণ দেবো দেখি উই মাস্ট লিভ দ্য হাউস ইফ দ্য রেন্ট ইজ ইনক্রিজ যদি বৃদ্ধি পায় যদি বৃদ্ধি পায় ভবি নিকট ভবিষ্যৎ আর কি তো এই জন্য এই মাস্টটাকে কী করা হয়েছে দেখো উড হ্যাপ টু আমরা করছি হি সেই দ্যাট দে হি সেই দ্যাট দে উড হ্যাপ টু লিভ দ্য হাউস ইফ দ্য রেন ওয়াজ ইনক্রিজ আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি কিন্তু চিরকালীন বাধ্যবাধকতা বোঝাতে মাস্টের কোনো পরিবর্তন হয় না মানে চিরন্তন বাধ্যবাধকতা যেমন ফাদার সেই টু হি সান ইউ মাস্ট ওবে ইউর টিচার এটা একটু একদম রেসপেক্ট করা চিরন্তন সত্য একটা সেন্টি অবশ্যই তোমার সঙ্গে এটা এই চির বাধ্যবাধকতা বোঝাচ্ছে এই জন্য এই হি মাস্ট ওবে হিজ টিচার এই মাস্টের কোনো পরিবর্তন হয় নাই আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এবং রিপোর্টেড স্পিচে কোনো ইউনিভার্সাল চুল চিরন্তন সত্য অথবা হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট অভ্যাসগত কর্ম প্রকাশ করলে ভার্বের কোনো পরিবর্তন হয় না এটা একটা বিষয় তোমাদের মনে রাখতে হবে যে যদি কোনো চিরন্তন সত্য বোঝায় বা হ্যাবিচুয়াল ফ্যাক্ট বোঝায় তাহলে ভার্বেরও কোনো পরিবর্তন হবে না দ্য আর্থ মোভস রাউন্ড দ্য সান যেন হি সেট দ্যাট দ্য আর্থ মোভস রাউন্ড দ্য সান এর কোনো পরিবর্তন নেই আবার রিপোর্টিং রিপোর্টিং ভার্ব হিসেবে সে বা তেলের ব্যবহার এটা আমরা প্রেজেন্ট আমি গতবার ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম আবার আলোচনা করতেছি সাধারণত মনে রাখতে হবে যে প্রেজেন্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন নেই এই জন্য রিপোর্টিং ভার্ব হিসেবে সে ডাইরেক্টে ইন্ডাইরেক্টে স্পিসে এর
डायरेक्ट इंजेक्शन व्यवहार तो है ना टेलर पर अवश्य एक टी इनडायरेक्ट बोल रखते हैं टेलर पर अवश्य एक टी इनडायरेक्ट व्यक्ति वासों ऑब्जेक्ट पोषाते हो भी सी एर पर जो दी ऑब्जेक्ट पोषाते हो तबे ऑब्जेक्ट एर पूर्वे टू बोशे टेलर परे टू बोल रखते हैं सी एर जो दो ऑब्जेक्ट एर पूर्वे ये वो टेलर परे ये निश्चित तुम रखिया रखते टू बोशे ना ये विषय तो तुम बोल रखते ठीक है से टेलर परे टू बोशे ना ये सी एर परे टू बोशे इतना बोल रखते हैं जब हम रोकी सी टू जो आई लाइक टू रीड नोवेल्स रोकी टोल जो ये � टू टाइम उठेगी इसे ये तक किया जाता है यानी कि इसमें से थैंक यू था क्ले इंडिया एक कोना नियम होती है इधर तुम लोग रखते हो तो बोलते हैं कि ये तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर वाले साब्जेक्ट थैंक बार थैंक थैंक बार थैंक थैंक यू था क्ले थैंक रिपोर्टिंग भार भी ऑब्जेक्ट यानी ही गुड बाय था क्या बाइट बा बीट सब्जेक्ट बाइट बीट ऑब्जेक्ट गुड बाय ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स ही बाइट हिज फ्रेंड्स गुड बाय ही बाइट हिज फ्रेंड्स गुड बाय तो बस और एक लोग सुनेंगे लोग खुद ही ही जी इस टाइप से तो शुंदर को तुम्हारे तो बुझे नहीं ले ये टाइप तो फॉलो को ले तुम्हारे जो ये गुड बाइट है सवार फ्रेशे आशे बोस्ते से गुड बाइट है हाँ जब मॉन ही सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स ही बेड ए माय फ्रेंड्स तक आगे आस्ते से ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय तार पर डायरेक्ट इस विषय गुड मॉर्निंग तार पर ऐसे गुड इवनिंग गुड नाइट थकले इंडियरी कोरम I wish him good morning. Reporting verb उन तार साब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट उल्लेख ना था क्ले the speaker said to person spoken to ये भाव व्यवहार करते होंगे एवं लिखे indirect speech से indirect speech से रूपांतरित तो करते होंगे इखने एक तो विषय मनो रखते होंगे जे तुमरा I shall never जगह इखने किसी भी नहीं I shall meet you tomorrow रजास ने क्या speech आसे आर कोनो रिपोर्टिंग भारत में इखने तो स्पीकर से ही तू द स्पोके पार्सोन स्पोके इन तू द स्पीकर से ही तू द स्पोके से ही तू द इस पार्सोन स्पोके इन तू ए तू को हमरे ऐड करें ची दैट इर पुरे ना जा सकता है ए तू क्या मालिक तो इखने तो पार्सोन तो पुरे बतून करते होंगे शेल थकले शूट होंगे इ इनक्वायर ऑफ वांट टू नो डिमांड वांडर इतना इसे प्रबंधन है रिपोर्टेड स्पीच जो दी जो दी तुम्हारे ख्याल रखते हैं जो दी रिपोर्टेड स्पीच जो दी ऑगिलरी भाव डू दास दी शेल विल है मी जार वा जो है कैन में इतना दी दरा आरंभ हो है अर्थात अर्थात मुन्ना रखते हैं संख्या पे ये इस बार नो दरा उत्तर ये विषय इतना तुम्हारे मुलाकात हुई ना मतलब बहुत तो क्लासें आलोचना करी चाहिए इतना जे इंटरगेटिव सेंटर में दुई भावे होते पड़े एक तो लो डब्लेस कोशिंग दे शुरू होए ये वो एयर पुरे ऑक्सिलरी भाव था के आर एक तो है जे सेंटेंस दे शुरू तो ऑक्सिलरी भाव था के ये वो सेंटेंस दे शेषे पोस्टन रिपोर्टिंग स्पीच के पूर्व में डेट ना बोलें ये बात वहाँ जा पोषण के होए सेंटेंस की इंटरगेटिव में पूरी बात में ऐसा टिप्स आते हैं सिर्फ बंदी तो होए एक है ना देखिए एक है ना एक तो विषय गुरुत्व बोलो विषय तो मतलब मने रखते हैं कोई गुरुत्व बोलो ट्रॉफी हमने इंटरगेटिव सेंटेंस देखे बोलो येस और नो शेरा क्या हम लोग की इब्बा हुए था तो जुटते करे कि आज की मैं इफ आई वाज रीडिंग हिज बुक इफ आई वाज रीडिंग हिज बुक तो एक ही तरीके लोग हम लोग मना रखते हैं तो तब एक ना कि एटू बिंदु आई वाज एटू बिंदु तब ऐसा टिक करें सी तब एक ना बिशेष आठ बिशेष मना रखते हैं तो बात रखे 
রিপোর্টেড ইস্যুতে যদি ইন্টারেক্টিভ প্রোনাউন ডব্লিউ এস ওয়ার্ড থাকে হু হু ইস হু থাকে তো ইন্টারেক্টিভ করার সময় হু আর হু এগুলো ইত্যাদি যারা আরম্ভ হয় তবে ইভ বা ওয়েদার বসে না ওই শব্দটি বসে যেটি থাকে তা মনে রাখতে হবে ইভ বা ওয়েদার না বসে যে শব্দটা থাকে ডব্লিউ এস ওয়ার্ডটা থাকে সেটাকে আমরা প্রথমেই বসাবো তো মনে রাখতে হবে আমাদেরকে তো তারপরে বলতেছি রিপোর্টেড স্পিচ যদি ইন্টারগেটিভ যে শব্দগুলো থাকবে আমরা ওই শব্দগুলি আবার বসাবো আগে যেমন ইভ বা ওয়েদার বসাইছিলাম সেগুলো বসাবো না এই শব্দগুলি বসাবো যেমন হি সে টু হিজ ফাদার হোয়াট আর ইউ ডুইং মানে হি আস হিজ ফাদার হোয়াট ইউ আর ডুইং যত ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স আছে সবগুলিকে আমরা অ্যাসাইটিভ করবো তারপর ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্স এই ক্ষেত্রে রিপোর্টিং ভাবটি অনুরোধ বুঝালে রিকোয়েস্ট আদেশ বুঝালে অর্ডার কমন ইত্যাদি বুঝালে অ্যাডভাইস বুঝায় মনে রাখতে হবে তোমাদেরকে অন্যথায় তোমাকে টেল দ্বারা পরিবর্তন হয় ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়েও টু বসে এবং রিপোর্টেড স্পিচের মূল ভার্ব শেষে পর্যন্ত বসে যেমন প্লিজ গিভ মি গ্লাস অফ ওয়াটার হি রিকোয়েস্ট মি টু গিভ হিম এই প্লিজটা উঠে গেছে গিভের আগে টু বসে গিভ হিম এই গ্লাস অফ ওয়াটার করে রাখতে হবে ইম্পোর্টেশনে যদি নেগেটিভ হয় তো রিপোর্টিং ভার্বের পরে নট বসে নয় ডোন্ট ডু নট টু ডু ঠিক আছে মনে রাখতে হবে নট টু ডু ডোন্ট ডু আর নট টু ডু এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে ইম্পার্টিভের ক্ষেত্রে এবং ডোন্ট ডু আর নট টু ডু এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে ইম্পার্টেন্ট সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে ডায়রেক্ট স্পিচ কাউকে সম্বোধন করা হলে নিজের নিয়মের সাহায্যে ইন্টারেক্ট স্পিচকে রূপান্তরিত করতে হয় এটা মনে রাখতে হবে এই স্ট্রাকচারটা আমরা একটু মনে রাখবো অ্যাড্রেসিং কাউকে যদি অ্যাড্রেস করা বোঝা যেমন হি সেই টু দ্যাম আমরা একটু মনে রাখি কাউকে যদি অ্যাড্রেস করা বোঝায় তাহলে ফ্রেন্ডস হেল্প মি ফ্রেন্ডস হেল্প মি অ্যাড্রেসিং দ্যাম অ্যাজ ফ্রেন্ডস হি রিকোয়েস্টেড দ্যাম টু হেল্প হিম রিকোয়েস্টেড দ্যাম টু হেল্প হিম আমরা একটু সহজের মানে এই নিয়মগুলো তুমি আগেও আমি আলোচনা করেছি আশা করি তোমরা এইগুলো সহজেই বুঝতে পারবে তো এরপরে আমরা ইম্পর্টেন্ট সেন্টেন্সে ডাইরেক্ট স্পিচে সার থাকলে ইন্ডিয়ারে করার সময় সারের পরিবর্তে রেসপেক্টফুলি ব্যবহার করবো এটা তোমরা সবাই জানো অনেকেই যে সার থাকলে আমরা রেসপেক্টফুলি ব্যবহার করে থাকি সার যদি থাকলে রেসপেক্টফুলি ব্যবহার করে থাকি এবং এই ভার্বটার আগে টু বসাবো ব্যাস কোমাটা উঠে গিয়ে কোমা উঠে গিয়ে টু বসাবো লেটের পরে যদি আস থাকলে ইন্ডিয়ারে করার সময় রিপোর্টিং ভার্বটি পরিবর্তিত হয়ে প্রোপোজ অথবা সাজেস্ট হয় এবং ইনভার্টেড কোমা উঠে গিয়ে ইনভার্টেড কোমা উঠে গিয়ে ড্যাট বসে এবং দে এবং উইয়ের পরে শুট বসে প্লাস রিপোর্টেড স্পিচের মূল ভাবে শেষ পর্যন্ত বসে যেমন এখানে আমরা উদাহরণগুলো দেখলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে উই সেই টু দ্য চেয়ারম্যান উই সেই টু দ্য চেয়ারম্যান লেট আস ড্রপ দ্য ম্যাটার উই প্রোপোজ দ্য চেয়ারম্যান ড্রপিং দ্য ম্যাটার খুবই সহজ আমরা মাথায় একটু রাখবো আরকি তো এরপরে চলে যাই আই সেই টু হিম লেট আস প্লে আই সাজেস্ট বে জাস্ট ইনফিনিটি প্লে পার্টিসিপেল করে ফেলতে লেট দ্বারা প্রস্তাব না বুঝালে এখানে ইনভার্টেড কমা উঠে গেলে ড্যাট বসে এবং রিপোর্টিং ভার্বের ভার্ব এর সাবজেক্ট পুরোটাই বসে মাইট রিপোর্টিং স্পিচের মূল ভার্বের শেষ পর্যন্ত বসে দেন কামাল সেই টু মি লেট হিম সে হোয়াট ইভার হি লাইকস দেখেন কামাল টোয়ার্ড মি দ্যাট হি মাইট সে হোয়াট ইভার হি লাইক অপটিভি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে একই অবস্থা উইস বা প্লে আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম অটোটি সেন্টেন্সটা সুন্দর করে আশা করি তোমরা এখানে বুঝতে পারবে তো এখানে দেখেন শুধু জাস্ট উদাহরণটা আমরা দিলেই বুঝতে পারবো ফাদার সেই টু মি মে ইউ পাস দ্য এক্সামিনেশান ফাদার প্লে ড্যাট আই মাইট পাস দ্য এক্সামিনেশান আই মাইট পাস দ্য এক্সামিনেশান খুব সহজ তার টিচার সেই টু দ্য স্টুডেন্ট মে আল্লাহ ব্লেস ইউ তার টিচার উইস দ্যাট আল্লাহ মাইট ব্লিস দ্য স্টুডেন্ট এরপরে এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্স আছে এখানে আমরা এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্সটা একটু করে নিলে মোটামুটি সহজ হবে আমাদের জন্য তো এক্সক্লেমেটারি সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা চলে যাব দেখেন এই রিপোর্টেড স্পিচের ক্ষেত্রে এক্সক্লেম এক্সক্লেম উইথ জয় বা এক্সক্লেম উইথ সর আমরা এগুলো ব্যবহার করব হ্যাঁ এক্সক্লেম উইথ জয় বা এক্সক্লেম উইথ সর আমরা ব্যবহার করব এটা খুব সহজ তোমরা একটু করে নাও জানা গেছে যারা আনন্দ বুঝালে তার এক্সক্লেম বা এক্সক্লেম উইথ জয় আর দুঃখ বুঝালে এক্সক্লেম উইথ সর বা গ্রিপ ইত্যাদি হয় আর ইনভার্টেড কোমা উঠে গিয়ে ড্যাট বসে রিপোর্টেড স্পিচ আর সাবজেক্ট রিউটিন ভার অনুযায়ী রিপোর্টেড স্পিচের ভার বসে ভেরি গ্রেট অ্যাডজেক্টিভ বসে বাকি অংশ বসে দ্য ম্যান সেইড অ্যালাস আই অ্যাম আন্ডার দ্য ম্যান এক্সক্লেম উইথ সরো ড্যাট হি ওয়াজ আন্ডার তারপরে দেখো রিপোর্টেড স্পিচ না হাও বা হোয়ার তারা শুরু হলে সেটা শুরুতে অতি সহ্য বুঝালে ডাইরেক্ট নেরেশন করার সময় ডাইরেক্ট নেরেশন করার সময় 
उक्त हाव अफ वाटर परिवर्तन भेरि मास ग्रेट इत्यादि व्यवहार करते हैं तो यह खूब सहज सिल्वर सेट व्हाट ए फाइन बार्ड इट इज सिल्वर एक्सक्रीम उ जय दैट इट वज ए भेरि फाइन बार्ड इटा तुम्हारा सहजे बुझे पे एर परवर्ती क्लस पैसेज नारेशन और एक क्लस आलोचना करब आशा करी शेष हो जाए धन्यवाद सबा के रिक्वेस्ट करते चाहिए बैकग्राउंडे हमें आज सिद्धिक नयन सर तुम्हारा एखो पर्त जरा चैनल के सबसक्राइब करो नाई अवश्य सबसक्राइब कर और जरा अलरेडी कर धन्यवाद हाँ और चैनल के अवश्य शेयर कमेंट कर जेखने किसान जानते चाहले सोशल मीडिया माध्यम के प्रश्न करें अवश्य अन्सार करब हमारे डिस्क्रिपने सब सोशल मीडिया लिंक थक सबा के धन्यवाद सबा भलो थकबे